ஆண்டோருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த உலகத்தில் அநேக திருச்சபைகள் இருக்கிறது அநேக திருச்சபைகள் தங்களை தாங்கள் தான் மெய்யான ஒரு வேதத்தின்படியான ஒரு திருச்சபை என்று என்ன பண்ணாங்கன்னா சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் உண்மையிலேயே வேதத்தின்படியான நல்ல திருச்சபை எது அல்லது கள்ள திருச்சபை எது என்பதை நம்ம எப்படி அறிந்து கொள்வது என்பதற்காக இந்த வீடியோவில் ஒரு மூன்று குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இந்த மூன்று குறிப்புகளை வைத்து நீங்கள் ஒவ்வொரு சபையும் நீங்கள் பரிசோதித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் எது நல்ல திருச்சபை எது வேதத்தின்படியான திருச்சபை எது வேதத்தின்படி அல்லாத திருச்சபை என்பதை என்ன பண்ணான்னா அறிந்து கொள்ளலாம் முதலாவது ஒரு திருச்சபையானது வேதத்தை குறித்து அதனுடைய நிலைப்பாடு என்ன இந்த வேத இந்த வேதாகாமத்தை தேவாவியானவர் கொடுத்தார் என்று வேதம் நமக்கு மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவாவினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது இந்த இந்த வேதாகாமம் தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை அந்த திருச்சபை விசுவாசிக்கிறதா என்பதை நாம் முதல்ல சோதித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த வேதாகாமத்தை அந்த திருச்சபையானது முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த வேதாகாமத்தின் உபதேசங்களுக்கும் சத்தியத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை போதிக்கிறதா சரியாய் போதிக்கிறதா அதாவது வேதாகாமத்தில் உள்ள அடிப்படை உபதேசங்களையும் அடிப்படை சத்தியங்களையும் ஜனங்களுக்கு சரியாய் கொண்டு போய் சேர்க்கிறதா அல்லது வேதாகாமத்தினுடைய உபதேசங்களை தவிர்த்து விட்டு உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்களுடைய உபதேசங்களையும் மனிதர்களுடைய கற்பனைகளையும் உபதேசமாய் மாற்றி வீணான புஸ்தகங்களை முதலிடம் கொடுத்து அவைகளை ஜனங்களுக்கு போதித்து கொண்டிருக்கிறதா என்பதை பார்க்க வேண்டும் தேவன் கூட வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மனஸ்தாபப்பட்டார் நீங்கள் மனிதர்களுடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாய் போதித்து வீணாய் எனக்கு ஆராதனை செய்கிறீர்கள் என்று இன்னைக்கு நம்முடைய திருச்சபைகள்லையும் நம்ம சோதித்தறிந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய திருச்சபை எந்த ஒரு திருச்சபையும் வேதத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த வேதத்தை சரியாய் தேவனுடைய பார்வையிலிருந்து போதிக்கிறதா என்பதை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் எந்த ஒரு திருச்சபையும் வேதத்திற்கும் வேதாகாம சத்தியத்திற்கும் வேதாகாமத்தினுடைய அடிப்படை உபதேசத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் மனிதர்களுடைய உபதேசத்திற்கும் மனிதர்களுடைய கட்டுக்கதைகளுக்கும் மனிதர்களுடைய வீணான அனுபவங்களுக்கும் பொய்யான தீர்க்க தரிசனங்களுக்கும் பொய்யான வெளிப்பாடுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வேதத்தை புறக்கணிக்கும் என்றால் தள்ளி வைக்கும் என்றால் அது வேதத்தின்படியான ஒரு திருச்சபை அல்ல அது கள்ள திருச்சபை ஸோ அப்போ முதல்ல ஒரு திருச்சபையானது வேதத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் ரெண்டாவது ஒரு திருச்சபை எப்படிப்பட்ட திருச்சபையாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வேதம் நமக்கு தேவனை குறித்து காண்பிக்கும் பொழுது பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவி என்று மூன்றில் ஒன்றாக இருக்கிற ஒரு தேவனை தான் காட்டுகிறது பிதாவையும் தேவனாக காட்டுகிறது இயேசுவையும் தேவனாக காட்டுகிறது பர்சுத்தாவியானவரையும் தேவனாகிய காட்டுகிறது இவர்கள் மூன்று பேரும் இணைந்தது தான் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தேவத்துவம் என்று நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் வேதத்தில் நீங்கள் புதிய ஏற்பாடில் அப்போ சொல்லாகிய பவுலும் சரி பேதுரும் சரி யோவானும் சரி அவர்கள் திருச்சபைகளுக்கு எழுதும்போது கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதும்போது பிதா குமாரன் பர்சு தாவி என்கிற இந்த மூன்று திரியேக தேவனையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்கள் சுட்டி காண்பிக்கிறார்கள் இந்த திரியேக தேவனை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சுட்டி காண்பிக்கிறார்கள் அப்போது வேதம் பிதா குமாரன் பர்சு தாவி என்கிற மூவரையும் தேவனாக காட்டுகிறது இந்த மூன்று பேரும் இணைந்தது தான் தேவத்துவம் இதுதான் வந்து திருத்துவம் அல்லது ட்ரினிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா சொல்கிறாங்க வேதத்தில் திருத்துவம் என்கிற ஒரு வார்த்தை நேரடியாக இல்லை என்றாலும் இதை அடிப்படையாய் போதிக்கிற அநேக வேத வசனங்களை கொண்டு தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த திருத்துவம் என்கிற ஒரு போதனை என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சபை பிதாக்களும் சரி வேத அறிஞர்களும் சரி இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வருகிற வீடியோவில் இந்த திருத்துவத்தை குறித்து ரொம்ப எளிமையாக அவங்களுக்கு போதிக்க கர்த்தருக்கு கிருபை செய்வாராக ஸோ கவனிங்க அப்போது இந்த பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவி இந்த திருதி திரியேக தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற சபையாக இருக்க வேணும் ஒரு சில சபைகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிதாவை மட்டும் பிடிச்சிப்பாங்க எகோவா தேவன் சொல்லி பிடிச்சிப்பாங்க இயேசுவையும் பர்சுத்தாவியானவரையும் விட்டுருவாங்க இயேசுவை முக்கியமாக இயேசுவை தேவனாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் வேதம் இயேசுவை தேவனாக காட்டுகிறது இயேசுவை ஆராதனைக்கு உரியவராக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க இயேசுவை தேவன் ஆராதனைக்கு உரியவராக காட்டுகிறது இயேசுவை ரட்சகராக என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அவர் வரும் மனுஷன் தான் அவர் வந்து வெறும் தேவ தூதருக்கு சமமானவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அநேக காரியங்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா முன்வைப்பாங்க இயேசுவை என்ன புறக்கணிப்பாங்க தேவன் இல்லை என்று அது மாத்திரம் இல்லாமல் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கன்னிப்பிறப்பு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கை ஊழியம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாடு மரணம் உயிர்த்தெழுதல் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பரமிறுதல் இயேசு கிறிஸ்து இன்னைக்கு பரலோகத்தில் நமக்காக செய்து கொண்டிருக்கிற பிரதான ஆசாரிய ஊழியம் இவைகள் எல்லாம் குறித்து ஒரு சபையினுடைய நிலைப்ப
கள்ள திருச்சபை இன்னும் சில திருச்சபைகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துவை மட்டும் பிடிச்சிப்பாங்க பிதாவையும் பர்சு தாவியானவரை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விட்டுடுவாங்க இன்னும் ஒரு சில திருச்சபைகளில் பார்த்தீங்கன்னா பர்சு தாவியானவரை மட்டும் பிடிச்சிப்பாங்க இயேசுவையும் பிதாவையும் என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா விட்டுடுவாங்க ஆனால் வேதம் நமக்கு பிதா குமரன் பர்சு தாவி என்கிற மூன்று மாறுபட்ட நபர்களையும் திரியேக தேவனாக ஒரே தேவனாக என்ன பண்ணுகிறது என்றால் காட்டுகிறது ஸோ அப்போ இந்த பிதா குமரன் பர்சு தாவி என்று மூன்றில் ஒன்றாக இருக்கிற தேவனுக்கு சபை முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவைகள் அவர்களை மையப்படுத்தி போதிக்கிறதா ஜனங்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்கிறதா ஜனங்களை சத்தியத்தில் நடத்துகிறதா என்பதை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் மூன்றாவதாக ஒரு சபையானது ரட்சிப்பை குறித்து என்ன போதிக்கிறது மனிதன் ரட்சிக்கப்பட வேணும்னா என்ன பண்ணணும் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இயேசுவின் மேலே விசுவாசம் வைக்கணும் அதாவது இயேசு மனிதனாக பூமிக்கு வந்து மனிதர்களுடைய பாவங்களையெல்லாம் அவர் சுமந்து சாபங்களையெல்லாம் சுமந்து சிலுவையில் மறித்தார் இப்போ அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை யாரெல்லாம் சொந்த ரட்சகராக விசுவாசிக்கிறார்களோ ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களோ தேவகுமாரனாக இயேசுவை தேவனாக யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களோ அவர்களுடைய பாவங்களையெல்லாம் தேவன் என்ன பண்ணுறாருன்னா இலவசமாய் மன்னிக்கிறார் கிருபையினால் என்ன பண்ணுறாருன்னா இலவசமாய் ரட்சிப்பை கொடுக்குறார் இலவசமாய் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நித்திய ஜீவனின் பிள்ளைகளாக அதாவது பரலோகத்தின் பிள்ளைகளாய் மாறுகிறார்கள் என்று வேதம் நமக்கு மிக தெளிவாய் போதிக்கிறது அப்போ ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு சபையில் என்ன பண்ணுறான்னா அவன் இணைக்கப்படுகிறான் அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதற்கும் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதற்கும் வெளிப்புறமான அடையாளமாக ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறான் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாடு மரணத்தை அவன் நினைவு கூறும் வண்ணமாக இயேசு எனக்காக மறித்தார் என்பதை நினைவு கூறும் வண்ணமாக என்ன பண்ணுறான்னா திருவிருந்தில் அவன் கையே என்ன பண்ணுறான்னா திருவிருந்தில் பங்கேற்கிறான் ஸோ அப்போது ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு வேதம் காட்டுகிற அடிப்படையான காரியம் வழி இதுதான் இதை தவிர்த்து மனிதன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு வேறு வேறு காரியங்களை மனிதன் செய்யணும் பல சடங்காச்சாரியங்களை செய்யணும் இந்த காரியங்களை செய்யணும் ஏழு மலை ஏழு கடல் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அதாவது பல உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் வீணான காரியங்களை சொல்லி இதை செஞ்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா ரட்சிக்கப்படுகள் நீங்கள் இதை பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து பரலோகம் போவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீணான மனிதர்களுடைய கற்பனைகளையும் மனிதர்களுடைய வெளிப்பாடுகளையும் சடங்காச்சாரியங்களையும் கொண்டு வந்து இதுதான் ரட்சிப்புக்கான உபதேசம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் சொல்லுகிற ஒரு சபை இருக்குமே ஆனால் அது நல்ல திருச்சபை அல்ல வேதத்தின்படியான திருச்சபை அல்ல அது கள்ள திருச்சபை ஸோ அப்போது இந்த மூன்று காரியங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அதாவது ஒரு திருச்சபை வே வேதாகாமத்தை குறித்த அதனுடைய நிலைப்பாடு என்ன வேதத்தை அந்த திருச்சபை எப்படி போதிக்கிறது ரெண்டாவது தேவனை குறித்து அந்த திருச்சபையினுடைய நிலைப்பாடு என்ன தேவனை குறித்து அது என்ன போதிக்கிறது ரெண்டு மூன்றாவதாக ரட்சிப்பை குறித்து அந்த திருச்சபையினுடைய நிலைப்பாடு என்ன அந்த திருச்சபை மனிதன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை போதிக்கிறது இந்த மூன்று காரியங்களையும் நம்ம வந்து சோதித்து பார்க்கும் பொழுது எது நல்ல திருச்சபை எது கள திருச்சபை என்பது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஈஸியாக பகுத்தறியலாம் வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இன்னும் நிறையா குறிப்புகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்குமானால் எது நல்ல திருச்சபை எது கள திருச்சபை என்று அறிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் நிறையா குறிப்புகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்குமானால் தயவுசெய்து அந்த குறிப்புகளை எல்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணும்படி உங்களை அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் சொல்லிப்பாராங்க இப்போ நிறையா பைபிள் ஸ்டடி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறையா பைபிள் ஸ்டடி வீடியோஸை அப்லோட் பண்ண நாங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம் கற்றுக்கொண்டு கிருபை செய்வாராங